こんにちは、サワー D クラブ島田ひかるですこの動画前半はナレーションで進めていきますさて、今回はイベント初出展までどのような道のりで歩んできたかをシーンごとにまとめて見ていきましょう最後はイベント当日がどんな様子だったのかまたどのような結果で終わったのか見ていきます始まりは2024年1月20日です今いるのは日立市にあるただいまコーヒーのお店の前ですこの時はまだ何も決まっていない状態で撮影を行っています僕のお店はるばるのオリジナルブレンドを作りたいただいまコーヒーさんに協力してもらえないかななんていう思いでいきなり突撃してみようというなんともむちゃくちゃな感じでスタートしますはいってことで突撃した結果はどうだったのかというと何も切り出せないままハンドドリップのコーヒーとお豆を買って外に出てきましたただいまコーヒーの社長和田さんはこの時店内でコーヒー豆の焙煎を行ってました切り出せなかったのは忙しそうだったからというのもあります大きな理由は初めて生で焙煎してる姿を見て思わず見とれてしまったからです真剣に取り組んでる姿かっこよくていきなり協力してくださいと頼むのは失礼だなと思ってお店を出ましたただこのままでは終わらないのが島田ひかるという男家に帰ってからインスタグラムでただいまコーヒーアカウントをメンションしてストーリーをあげますその後この時買ったお豆を使ってリール動画を作ってまたメンションそして1週間後にインスタグラムの DM で長文を送りつけて和田さんの元に弟子入りをするわけですここからコーヒーセミナーが始まりますセミナーは全4回1から3回は他の参加者の方たちと一緒に学びます最後はマンツーマンでした僕のために急遽開催してくださりありがとうございます1週間前に告知という突然の開催だったにもかかわらず満員だったところにただいまコーヒーのファンの強さが現れているなと思いましたというわけでこれは3回目のハンドドリップセミナーのシーンです1回目ではコーヒーの成り立ちや歴史経済の知識を学びました2回目はカッピングです味の評価の仕方を学びますハンドドリップって入れ方がたくさんあって人によって違いますだからどの入れ方がいいのかわからなかったんですだけどこのセミナーで一つ基本的な軸となる入れ方を学びました自分の入れ方が定まると自信もついてきますねこの時驚いたのはコーヒーの粉が思ったよりも粗めだったことそして抽出時間が結構早く終わって2分20秒ってことですこれは他の方たちも驚いてましたねもちろん理屈があって簡単に言うと最初は甘みと酸味が出てくる続いて苦味と雑味が出てきますなるべく雑味を出さず目がピンと開くような透き通った味にするためです他の方が入れたコーヒーと飲み比べです滋賀島田の入れたコーヒーですねさてお味はどうだったのでしょうか1回目は僕のだけなんか濃くていまいちだったんですよそれでこの表情他のコーヒーはより透き通ってて美味しかったまあかなり上級な飲み比べですだけどこれが不思議なもので同じ量同じ豆同じ入れ方だけど若干味が違うから奥深いですよねさあ2回目いきましょうかなり最初は苦戦したけど慣れてくると見られ方なんかも気にして左手を腰に当ててスマートかっこよく注いじゃったりもしてます完成しましたあれちょっと良くないですね猫背ですね口も半開きですねそれでは2回目のお味はどうだったのかうん、納得かなり上手に入れられました透き通ってて美味しいなんとこの時他の参加者の方にめちゃくちゃ褒められたんです島田くんのこのハンドドリップはサザコーヒーで飲むコーヒーより美味しいってだからこんなに焼けちゃってますさて最後のマンツーマンセミナーです焙煎の仕方を学びましたまずは基本手焙煎のやり方を学びますこのやり方だと器具の費用が2000円以内に収まるので始めやすいです
ただ疲れるのと茶フと呼ばれるコーヒー豆の皮が飛び散るから掃除がまあ大変でも結構面白いですよ豆の色を見るために一粒手に取って確認しましたがめっちゃ熱いびっくりするほど熱かった和田さんにお手本を見せてもらった後実践ですお豆が熱せられて中の水分が弾けてきますそうするとパチパチとなりますこれが結構いいリズム続いて中の油が弾けてきますこれもパチパチだけど1回目よりも高速のパチパチパチほろ合いを見て火を止め急いで冷やせば完了ですいい色に仕上がってますねハンドドリップで和田さんのと僕の飲み比べですこれが両方美味しくて焙煎1回目の割にセンスを見せちゃいますいいお豆だしいい焙煎もうこの時には下のレベルがかなり上がっててコーヒーの味を細かく判断できるようになってきました1ヶ月のセミナーの成果ですねこの時僕は細かいことまでたくさん質問しました和田さんはそれら全てに答えてくれたので本当に感謝ですそして焙煎はここでは合計2回やりましたここから急遽オリジナルブレンドの作成に移ります最初はこの予定はなかったんですが日立さくら祭りではるばるオリジナルブレンドを自分で焙煎したもので出したいと伝えたところ急遽準備してくれました本当にありがとうございますこれで一番最初の僕の企みが達成したというわけですこの6種類を自由に組み合わせてブレンドを作成していきますいやーこれが難しかった途中何度も迷子になりましたおよそ1時間をかけアドバイスをもらいながらなんとか自分の理想の味に近づけましたこの日はなんと3時間予定よりも1時間オーバーしちゃいましたが最後まで付き合ってくださった和田師匠には感謝しかありませんありがとうございますこうしてブレンドが決まりたくさん生のお豆を買いましたまずこんなにお豆を買ったのは初めて全部でおよそ 4kg3 種類買いましたガテマラドミニカそしてコスタリカのお豆です持ちきれないくらいの量これを全部手で焙煎していきます次の日これがイベント2日前ですここから怒涛の20時間焙煎タイム部屋の中で煙をもくもくさせながらやっていきます1回目は元気そう楽しそうですねちょっとだけ失敗しちゃったけど出来上がりはまずまずいい感じ紙皿で風を送ってるのが頑張ってるって感じするなはい2回目3回目といきましょう慣れてきたし扇風機も使って量産体制に入ります全部均等に綺麗に色づいてるなこれは上手よしどんどん行こうだいたい1回15分くらいです絶対に手を振るのはやめない右手左手両手使ってどんどこどんシャカシャカシャカ18回目までスキップしていきますよよくここまで来たけど19回目はもう眠くて頭がおかしくなっちゃってますね笑顔が怖い僕こんな顔してたっけ前歯でかいねそんな顔でこっち見ないでほしいね20回目は眠気が吹っ飛んで熱唱タイムバウンディがめちゃくちゃ好きです情熱を込めて歌うとコーヒー豆がまるで踊り子のようにときめいていました歌う元気もなくなってきたのは時刻が真夜中の2時を過ぎた頃あと8時間後にイベントが始まっちゃうちょっと緊張もしてきて逆に目が冴えてきた頃でもありますそしてギリギリでなんとかフリーコーヒー用の焙煎を全て終えました焙煎の途中には保健所に書類を提出しに行きましたなんか保健所って緊張するし厳しいイメージあるよね初めて行ったけどうんなんかちょっと怖かったフリーコーヒー用のお水の買い出しですね全然5本じゃ足りなかったからお水は当日現地でも
調達しましたそして看板の作成これは本当に作ってよかった前日だからどこかに頼むこともできずダイソーで代用小さいカーテンというかのれんなのかな布に文字を書いて手作り看板の完成手作り感が逆に評判になったから良かったですこれを目印にお客さんが来てくれたからほんと看板って大事だなって分かりました最後は子供たちに大人気だったポスターじゃじゃじゃーん思わず笑ってしまった最高の出来栄え島田ひかる BS バリスタの略桜も鮮やかだしこの立体感 3D がいい感じでしょ技名もかなりこだわりましたフレームに収めてお披露目は当日のお楽しみですかっこいい感じでですすね<笑>ここの後ろに今見えてるところが今回出店させてもらうエリアになってますいつもお世話になってる茨城県の職員さんであったり日立市のね職員さんも駆けつけてくれて。応援してくれてるのでねプレッシャー重大ちょっとテントの中見せます結構ねたくさん荷物あるんですよここ全部僕が持ってきた荷物です古着もねしっかり持ってきて20着から30着ぐらいはあるかなこれから準備始めたいと思いますこんにちは今何だっけ30人ぐらいかね本当ですか<笑>それはやばいなちょっと半分ですけどまずはちょっとお待ちくださいね30人多いなどちらからいらっしゃるんですか地元本当ですかああいい匂いすいい匂いですよあ熱々です<笑>暑いのでお気をつけて地元の地元ですかいや、僕埼玉から来ました。何人たちは。えっ、ー、と、茨城県のあの。協力隊ってご存知ですか。知らないええー、なんですか。地域おこし協力隊。ここそのブースなんですけど。そうなんです。それで、あのこっち引っ越してきまして。<笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。あ、ゴミあれば。あ、まだですか。暑いんでね。<笑>はい。はい。ありがとうございます。こんにちはコーヒーいかがですかもちろんですちょっと風冷たいですねはいコーヒー飲みますかお砂糖ならあるんですけどお水お店お店お店お店,お店まだなんですよはいこれからオープンさせたくて今頑張ってるところで今現在はオンラインのみでやっておりますちょっと苦かったら教えて<笑><笑>ダメかな熱いよ大丈夫もうちょいもうちょい入れる大丈夫美味<笑><笑>しい美味しいですかよかったですありがとうございます<笑>楽しんでくださいはい、どうぞ。はい、暑いですよ。水からつけて。水から来られたんですか。あ、ありがとうございます。カルバル来られたんですね。そうだよ。カルバルっていうブレンドなんです。そうです。僕はお店カルバルって言うんです。美味しいわ。美味しいです。よかったです。カルバル来られてよかったです。本当に。あ、こんにちは。どうぞもちろんです。どうぞ。どこから来られたんですか。我々ですか。はい。日立です。あ、日立ですか
。はい、どうぞ。まあ、今後、将来的に。コーヒーと古着の店、このはるばるを。オープンさせたいなと。将来的に。<笑>日立市で考えてます。イメージ。銀座商店街。かもしれないです。<笑>もしよろしければ、あの、S. N. S. のフォローぜひしてください。お願いします。YouTube の方ではこの古着の仕入れの様子だったりコーヒーの修行の様子などを上げてますのでもしよろしければはいあお待たせしましたあどうぞあどうぞどうぞ,どうぞ古着お好きですか好きですおそうなんですねこの古着全部タイから買い付けてまして僕がはいタイで、はい、買い付けてますはいどうぞさくらまつり真っ最中もうオープン当初からすごい人がありがたいことに来てくださって全然時間がなくてもうあたふたしててちょっとね落ち着いたんでこちら開封式を行いたいと思いますいきます3ピューワンダーめっちゃいいやんめっちゃいいやんポケモンカード風です島田ひかる BSBS BS は何の略でしょう、えー、技桜焙煎ハンドドリップブロッサム攻撃力2024 <笑><笑>ポケモンカードモチーフに、えー、僕デザインして作りましたこれをねもう目指すとこ飾りたいね<笑>目立つ。オッケー。こんにちは。フリーコーヒーいかがですか。フリーコーヒーでーす。はい、もちろんでーす。僕のお店はるばると言いまして、オリジナルブレンドになってます。あ、どうぞーい。いや。全然全然、今もう出来上がるんで、はい。もちろんですよ。フォローしてくれたら嬉しいです。<笑><笑>ちなみに古着お好きですか。でもお,お兄さんたちおしゃれなんでなんか。フォローしようかな。<笑>あそこにね古着もあるんでまあみぜひ見に見てください。えなんか大学生かな。あ、いや、えー、僕は今二十四です。どうですか。どうですか。ひたし住んでるんですか。ここですか。あ、僕、あの去年引っ越してきたんですよ。埼玉の方から。はい。六日前ぐらい。六日前。ちょっと一発。じゃあ、もともとはここじゃないんですか。みんな、皆さんそうですか。はい。三人とも。ああ、でも同じとこじゃないです。うん。ええー、じゃあ桜祭り自体も初めて。あ,あ、僕まあ僕もですけど。<笑>初めてでこっち側。<笑>そうです。<笑>あ、ちょうどできました。はいどうぞあいかがですかはいありがとうございます暑いですよ気をつけて敵美しい敵美しいボケあ美味しいボケです美味しい良かったです美味しい美味しい良かった普通にあの昨日手で焙煎したんですよ。まあ、それ、なんか、あの、インスタで上げてるんで、ぜひ見てください。お店出すよ。これから出します。どこに出せるんですか。日立市予定ではあるんです。コーヒーと古着のお店なんですね。そうです。リノベーションだ。どこで。あ、これ。そうです古着はあのタイの方で買い付けてて、えー、そうなんですよ,ですよ、ね、あご存知ですかはいありがとうございますほんまに行きますぜひ絶対来てくださいよそうですよそうですほんまに行きますほんまにえ下地です下地ですこれないとわからんよかったこれ写真撮ってもいいですよ<笑>激レア激レアカードだから<笑>
あ激レアカード<笑><笑>ハハハハハハデータからね<笑>こんなことでしたはいありがとうございますありがとうございます大人だね。うい、えー、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。一<笑>日桜祭り一日目お疲れ様でした。本当に楽しかった。まあね、あのー、ファーストイベントということで、何がどうなるのか全く予想できない中で。なんとかねもう前日ギリギリまで、まあ、当日も準備、準備に準備に準備を重ね、まあ、やった結果、まあ、準備不足みたいなところはなかったかなって思います、で、えー、本当ね緊張もしたし、まあ、予想もできなかったけど、やっぱり目の前で美味しいって言ってもらえる喜びは何にも変え難いなって感じました、本当に飲んでくださった方、ありがとうございました。はるばるね来ていただいて嬉しいですあのー、インスタ YouTube TikTok も心よくフォローしてくださってまた明日もね頑張りたいなって思いますどうですか桜綺麗じゃないですか<笑>まだあんま咲いてないけど夜桜めっちゃ綺麗というわけでまあまた明日も2日目頑張りたいと思います今日よりもより成果が出せるようにまたねこの後も準備して頑張りたいと思いますではお疲れ様でしたありがとうございます2日目オープンしましまたいやいい天気、あのー、シャツ1枚、ワイシャツ1枚でちょうどいいぐらいの天気です、人だかりもね、人通りもね、すごいよ。全然昨日の3倍ぐらいは来てるかなと思いますちょっとね、えー、準備して呼び込みを開始したいと思います。いやー嬉しいありがたいインスタもインスタえっ、ー、と2時間ぐらい経ったかな7人フォローしてくれました YouTube はね今合計111人だから3人ぐらい増えたかなでかいよね3人あのしかも昨日来てくださった方もリピーターさんも早速いていや嬉しいマジで嬉しいでね、まあ、あとは気になったところで言うとどこのなんか豆ですかとか豆のこだわりありますかみたいな部分聞かれることが結構今日多かったから、まあ、やっぱり何の豆を使うか今はそのただいまコーヒーの豆を使ってますとしか言えないからその辺がやっぱもう少しストーリーあるといいなっていう風に今日思ったねだからやっぱり狙いとしてはタイの豆。タイのコーヒー豆を自分でコーヒー農園行って仕入れて焙煎してブレンド作って提供するっていうのが一番魅力的でいいんじゃないかなって思いました引き続きまたね2時間3時間頑張りたいと思いますあの地域おこし協力隊というそちらの制度で、はい、そっくりはいはいはいはいはいはいはい、はるばるこちら来まして、まあ、私のお店はるばるって言うんですけど<笑>あのはるばるそうなんです来ていただいてまあよかったなって思える場所にしたいなということでこの名前つけましたありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございますさすがに疲れたね量の方がやっぱ人いっぱい来てくれたしなんかねこう立ち止まってゆっくりお話できたのはやっぱり今日の方が良かったかなやっぱ晴れてる分
、ね、会話も弾むっていうか立ち止まってくれるし結構話を相手の方から聞いてくれたのが嬉しかったね昨日よりやっぱ美味しいって言ってもらえる回数はぐんと増えた気がするあと残りの分できるだけ多くの人に届けて今日は終わろうこのままいい感じで終わろうはるばるお越しくださりありがとうございました2日間終わったねやっぱあっという間だったかな準備の時間に対してあっという間に終わったなっていう印象です、まあ、ポスター2枚作っていつかのいつかの看板も役に立ったしなんかこれとかで本当前日急遽撮ったしこのねポスターも急遽しかもコーヒー豆やらでこの1ヶ月はすごい濃厚な1ヶ月だったなって思いますようやく動き出したなっていうのが、まあ、見てて思うよね本当。なんかいろんな人意見聞くと手作り感がいいよねみたいな,なんかそういう話聞くけどもうちょいね<笑>お店らしくプロっぽい感じにしたいのは個人的な印象だから、まあ、次のイベントこの辺とかをちょっと。もう少し洗練させて頑張っていけたらなって思いますというわけであとそうかこれとかね子供に大人気 HP 高すぎて<笑>強えなんて言ってたわ<笑>無事まあホッとしたっていうのが印象最初なんか期待してたよりかは結構なんだろういろいろ SNS をフォローしてくれた数とかを見ると、まあ、失敗っちゃ失敗かもしれないけど、まあ、大きく一歩を踏み出したっていう点では成功かなと思います引き続き応援の方よろしくお願いしますこれからもコーヒー古着日立市でお店出せるように頑張るので応援よろしくお願いしますこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いしますこれからも継続して発信し頑張っていくのでぜひぜひ次の動画もお見逃しなくではバイバーイこのイベント出店にあたってご協力してくださった方々ありがとうございましたあの僕のパートナーの伊藤君あとはただいまコーヒー渡師匠そして茨城県の職員の方日立市の職員の方たくさんたくさんありがとうございましたまあ頑張ります